ต่อไปนะครับเราสามารถสร้างตัวอักษรแบบบิดแมปได้นะครับก็เลือกพื้นที่ในการทํางานซึ่งจะใช้คําสั่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ที่นี้ก็จะเลือกที่ในส่วนของ horizontal type mask tool เพื่อที่จะสร้างขอบเขตในส่วนของตัวอักษรขึ้นมาก่อนจากนั้นเราสามารถที่จะเทสีไล่สีหรือว่าตัดพื้นที่ภาพให้อยู่ภายในขอบเขตของข้อความก็ได้เพื่อที่จะนําไปตกแต่งให้ได้ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับวิธีการก็คล้ายๆกันนะครับให้เลือกรูปแบบของตัวอักษรก่อนนะครับมาในส่วนที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็ให้มันปรับฟอนต์ของตัวอักษรตามที่เราต้องการเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ให้คลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการจะพิมพ์ลงไปนะครับก็จะมีการสร้างแมสขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อข้อความพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกตรงออปชันบาร์ด้านบนนะครับก็จะปรากฏคล้ายๆกับ Selection ขึ้นมาในส่วนของตัวอักษรนะครับแล้วก็ในส่วนของสีหรือว่ารายละเอียดที่เราจะพิมพ์ลงไปให้กับลักษณะของตัวอักษรนั้นเราสามารถทําได้หลายอย่างเลยครับซึ่งในที่นี้ผมจะแนะนําเรื่องของวิธีการไล่สีโดยใช้สีจาก Foreground แล้วก็ Background นะครับสี Foreground นั้นผมกําหนดให้เป็นสีที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็โอเคจากนั้นผมก็จะมาที่ในส่วนของ gradient tool นะครับคลิกแล้วก็เลือกที่ gradient tool แล้วก็ให้มาคลิกที่ในส่วนของด้านบนนะครับ option bar เพื่อที่จะเลือกรูปแบบของการไล่สีนะครับเพื่อที่จะใช้สีในส่วนของ foreground ไปหา background นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกลงไปที่บริเวณที่เป็น mask หรือว่า selection ที่เราได้สร้างขึ้นมาได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้รูปแบบของตัวอักษรขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับลองมาดูอีกหลายๆรูปแบบที่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับผมกด Ctrl Z กลับไปก่อนนะครับแล้วก็ลองมาดูวิธีการระบายสีโดยใช้ในส่วนของ Brush นะครับ Brush Tool นะครับก็สามารถจะระบายลงไปได้เลยนะครับงานที่ได้นั้นก็จะดูแปลกตาแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนำไปใช้ได้นะครับมีหลายๆรูปแบบหลายๆวิธีหรือว่าจะเลือกใช้ในส่วนของ Paint Bucket Tool ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้คำสั่ง Edit Stroke นะครับเพื่อที่จะเติมเส้นขอบก็ได้นะครับลองดูนะครับก็ให้มาที่ในส่วนของ Edit นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Stroke นะครับแล้วก็จะมีส่วนของขอบเส้นนะครับซึ่งผมจะปรับให้พิกเซลนี้กว้างขึ้นนะครับสัก3พิกเซลเพื่อที่จะได้เห็นนะครับแล้วก็สีนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับลองเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนนะครับผมเลือกสีดำแล้วก็โอเคนะครับเราก็จะได้ลักษณะของสโตกขึ้นมาให้เราแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนำบางส่วนเพิ่มเติมนะครับผมจะนำเอารวดลายจากภาพนะครับมาสร้างเป็นข้อความให้ดูนะครับโดยจะเปิดในส่วนของรูปภาพขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการก็ Open นะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกที่ในส่วนเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปได้เลยนะครับนะครับจากนั้นก็ถ้าต้องการที่จะนำมาใช้งานนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือมาเป็น Move to นะครับแล้วก็สามารถจะคลิกเพื่อที่จะนำไปใช้งานได้ Restore Down ไปก่อนนะครับแต่ก็เลื่อนนะครับในส่วนนี้ส่วนของตัวอักษรตรงนี้ก็ผมสามารถที่จะคัดออกไปก่อนได้นะครับแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของตัวอักษรที่เราจะนําไปใช้งานนะครับเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็น Move Tool แล้วก็คลิกนะครับมาวางไว้ในส่วนของพื้นที่เราต้องการนะครับก็จะได้ขนาดที่แตกต่างออกไปนะครับผมจะปรับขนาดในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะใช้คําสั่ง Free Transform ในการปรับขนาดนะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลงนะครับเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็สามารถที่จะคลิกนะครับนำไปซ้อนทับหรือว่านำไปวางไว้ในส่วนของตัวอักษรที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะได้รูปแบบของงานที่แปลกตาออกไปนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ลองนำเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับการสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวอักษรแบบบิดแมปนะครับถ้าเราซูมเข้าไปหรือว่าขยายนั้นขอบของภาพนั้นจะแตกแต่ว่าจะได้งานที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ